hii bole nyoko nayo kuna Steve eh? kuna Frank kwa watu wawili na kuna Jakito ambaye ni watatu ambaye ni husband wako mimba ni ya nani kwa hao watu watatu ni ya my husband Ah uh, guys 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 once more huyu ni DMK ndani ya DMK show tumekuja mara nyingine tena hapa hivi na leo tuko watu tofauti kidogo as you can see uh, niko na Sheila hapa hivi alafu on the other side uh, huyu ni sister yake ambaye tumeweza kumtafuta i think last time umeona tukiongea na Sheila na umeona nikiongea na bwana yake pale hivyo na hakika kumekuwa na mvurugano kidogo hapo katikati bwana yake hataki kuona Sheila na Sheila anataka vile ataweza kuwin bwana yake kwa sababu bado anasema ya kwamba anampenda kabisa na mambo na kuachana hapa katikati ndio imefanya hii mambo yote ifanya nini uh, ikuwe moto moto hivi kwa sababu tukiangalia vizuri sana tunakuja kupata ya kwamba Sheila ako na makosa zaidi ya mbili kitu ya kwanza kosa ya kwanza Sheila hapa hivi alipatikana kwa klabu akiwa na na yule jamaa ambaye anaitwa Franga alafu pia tunakuja kupata ya kwamba uh, ako na ball whereby hii ball atujui kama ni ya ni ya Frank ama ni ya Jakito ambaye ni bwana yake ama ni ya mtu mwingine ambaye ni outside. So hapa kuna complication kidogo but tutakuja kupata the way out of these things. Kitu kingine nataka tuweze kuulizana maswali kidogo hapa hivi kwa sababu kuna kitu ambaye imefichwa hapa kidogo. Mkiona hapa hivi kuna sister ya Sheila na kuna anasemekana ya kwamba kuna kitu ajui na anataka pia ajue nini inaendelea kwa sababu wakati Sheila waliachana ama walikosana na bwana yake amekuwa akilala kwake amekuwa akispend time kwake na hajawahi muambia nini imefanyika between Sheila na bwana yake hajawahi muambia so nilikuwa nataka tujue kweli mahali ambapo ipo na tutaanza uh, sister yake Sheila apate kutuambia anaitwa nani tukiendelea zaidi ya hapo unaitwa nani kwa majina naitwa Wambo Wambo wewe ndio wewe ndio sister ya Sheila eh ndio okay so Sheila amekuwa akilala kwako eh Uh, kuna kitu ambaye kukuambia yenye nafanya akuje kulala kwa nyumba yako katoka kwa bwana yake? Hajai niambia kitu but aliniambia amekuja kunitembelea. Oh, Alikwambia amekuja kukutembelea. So wewe mmekuwa mkikaa tu na yeye unajua amekuja kukutembelea mnakaa mkitulia hivyo mnajua amekuja kukutembelea. Eh. Okay. Sheila. Yeah. Uh, uko hapa. Sasa wewe uh, kesi imekuwa ngumu kidogo kwa sababu wewe ulikuja kwa sister yako hujamwambia kuna kitu inaendelea hapa sister yako kwa comfortable anajua sister yake amekuja kumtembelea anakaa pamoja naye sasa so, mimi nilikuwa nataka kujua ni kwa nini haujamwambia mlikosana na bwana yako like vile nilikushow last time hmm. nilikuwa nimekuambia naogopa sana kumwambia so unaogopa kumwambia hautaki ajue eh na sasa <coughs> unafikiria utaishi kukaa miaka yote kwa nyumba ya sister yako kweli kama unaogopa kumwambia hapana leo Unaona namna gani? Elo nilikuwa naona nimwambie hadi ni vizuri vile tutapatana na wewe ndo tumuelezee kila kitu. Kwa sababu najua najua ume, ume, umechoka sana kukaa kwa nyumba yake pia, si ndio? Eh. Na uko na haja sana pia muweze kupatana ama kurudiana na bwana yako. Eh? Mm. Sasa mimi sijui kama mimi ndio nitamuelezea. Sijui <laughs> kama mimi ndio nitamuelezea ama muelezee, muelezee mwenyewe. Mueleze. Bado yani hata bado tukiwa hapa unaogopa kumwambia, si ndio? Haina shida. Mimi nitajitolea na nitamuelezea nita kwa sababu from scratch mimi najua kila kitu vilieendelea na mambo yote viliweza uh, kuendelea. So uh, our, our viewers wacha tunapoendelea kuongea hapa hivi nataka tujue uh, ama tuweze kumjuza sister yake Sheila kila kitu vile iliweza kufanyika. Okay, eh, Wamboy. Mm -hmm. Mambo ilikuwa hivi. Sheila wakiwa na bwana yake mimi nilikuwa nikifanya kazi yangu kama kawaida mimi huwa nafanya loyal test. Na niliweza kupatana nako barabara. Walikuwa wamefurahia by the way. Na mimi nilikuwa naona ni kawaida tu na kutoka hapo wakasema nikawaambia kama wanaweza nikubalia niingie kwa simu zao nione kama kweli wanapendana ile upendo ya ukweli. Na wale nikubalia nikafanya hivyo lakini sasa vile tulikuwa tunaangalia kwa simu zao nikakuja kupata kwamba Sheila sio faithful kwa bwana yake. Nilikuja kupata kwamba Sheila anamdanganya na wanaume kadhaa si mmoja si wawili hata si watatu na mmoja wa hao wanaume wote kuna mwenye amewahi patana na yeye kwa kilabu akakunywa pombe na yeye na sijui kama walifanya mambo mengine pamoja na yeye i don't know lakini hiyo ni yao hiyo ni fiche labda kwenye wanajua wenye kulikuwa kumeendelea na sasa after that kuhapene bwana yake aliweza kujam 
ambaye ni anaitwa Jakito aliweza kujam na akajam kabisa mpaka karibu amtandike tukiwa pale na akazusha na akaweza kumfukuza kabisa na wakaachana kabisa yeye akaenda zake na Shila pia akaenda zake sasa hapo ndo nilikuja kusikia kumbe alikuja kwako nyumbani na hiyo ilipotokea hivyo mimi nilikuwa nafuatilia moja kwa moja nikakuja nikapatana na e, Shila tukaenda mpaka kwa bwana yake tukajaribu kusolve hiyo maneno lakini bwana yake hakutaka kusikiliza alitufukuza mbio kabisa akatuambia hataki kutuona kwake hata kidogo tukatoka bwana hata mimi karibu nivunjwe ni vile tu ile mugu yangu iliniokoa juu nilitoka mbio sasa <coughs> siku nyingine nikakuja nikapatana na Sheila mwenyewe tukaongea na Sheila na akaniambia alikuwa by the way alikuwa na pain sana akaniambia kwamba angependa kurudiana na bwana yake na angependa uh, maisha yao yaendelee vile ilikuwa inaendelea pale kitambo na despite all that eh, uh, bado yeye mwenyewe akona ball na hii ball ni ya bwana yake lakini unaona bwana yake bado anakataa na bado anashuku ya kwamba hii ball inaweza kuwa labda sio yake ni ya huyu mtu ambaye alikuwa anapatana na yeye lakini tukiangalia pa katikati tunakuja kupata kwamba ball iko na performance eh, na huyu jamaa wamekuwa na yeye kwa mwezi mmoja. So unakuja naangalia naona ya kwamba hapa katikati kuna kitu. Hii boli inaweza kuwa ni ya bwana yake. Lakini pia on the other side kuna shida kwa sababu bwana yake uh, anasema ya kwamba kwa sababu message haijakuwa ya mtu mmoja peke yake, wamekuwa different people kwa simu yake. Inawezekana labda sio ya Franga, inaweza kuwa labda ni ya mtu mwingine pale kwa simu yake kwa sababu pia kwa hiyo simu yake kuna mtu mwingine hapo hivyo. Naona kuna pia Steve kwa hiyo simu yake pia ambaye kuna messages zimeingia pia. So inaweza kuwa labda si Frank inaweza kuwa ni Steve ama mtu mwingine pale mwenye alikuwa na chat na yeye. So pia anakuwa confused mali pale pale ndio sababu unaona amekaza hataki ku, kumuona shida kwake. Sasa wewe kama sister yake, blood sister, ungemsaidia namna gani eh, sister ya, sister yako? Ama kwa hii jambo lenye nimekuelezea, umeona unalichukulia namna gani? Sasa mimi kama sister ya Sheila, mimi mm. hata nimeshindwa hata mimi jumii sijui kwenye Sheila hata kwa mjamzito unaona. Mm-hmm. Jumii alikuja akaniambia amekuja kutembe, kutembea, kutembea kwangu. Mm. Lakini mimi nikimwangalia tu venye anakaa, mm. naona kama kuna kitu inamsumbua, unaona? Yeah. Unajua unakaa na mtu unajuanga saa ile ako na furaha yeah. na saa ile aka mm-hmm. ako kuna kitu inamsumbua. Yeah. Sasa mimi nimejaribu, mimi nimeshindwa hata sijui nianzie wapi. Uh-huh. Eh. Okay so pia wewe uko confused kabisa. Uko confused kabisa juu hata sijui. Okay na sasa uh, unajua wewe ni sister yake na hii ripoti bado unajua haijafikia mama yake. Yaani mama yenyu sasa. Na unajua mimi siwezi nitaka ifikie juu hata sijui hata sijui naweza muanzia wapi. Juu so, hata sijui. So pia uwezi nitaka hii ripoti iweze kufikia mama yenyu sio? Siwezi. Okay na mnaweza taka labda kwa njia moja au nyingine tuweze tukaisolve kama itawezekana tunaweza toka mimi na nyinyi mkiwa wawili tuende kutembea kwa bwana Jakito ambaye ni husband wa Sheila tuone kama atatusikiliza tukiwa na wewe at least mambo ikuwe solved before ifikie wazazi wenu si ndio kama itakuwa hivyo basi itakuwa ni sawa lakini sasa before tufike hapo wewe kama sister ama dada yake mkubwa unaweza mu advise kwa njia gani pia sasa mimi Venye naweza muambia mm. tukienda kama ni kwa huyo bwana yake mm. aende aseme maneno ya ukweli uh-huh. juu unajua hii kitu sisi hatujui mm. eh? mm. hii kitu hata mimi sijui hata mama yake ajui mm-hmm. hata sijui akisikia hiyo maneno atafiri anje unaona yeah. juu shila tunamjua unaona mm-hmm. sasa ye, tukienda huko kwa mama yake mm. ye mwenyewe tu ataenda kutuambia venye kulienda mm. juu sasa sisi hatuna mambo ingine tunaweza jua okay unajua your mom akif- akipata hii ripoti najua lazima atakuja kuzusha kwa sababu hakuna vile mama yako anaweza pata hii ripoti ameipata na unaona Sheila mwenyewe amekuja kwako hakukuja hakuenda kwa mama inu nyumbani unaona mm. ameenda kwa amekuja kwako direct mm. hakuenda eh, nyumbani kwa your mom so lazima mama inu atakuja kufanya nini lazima atajam unaona so mi ningependa kama itawezekana vile umesema umesikia Sheila yeah. your sister anasema ya kwamba eh, kama itawezekana tukifika pale kwa kina Jakito ama your husband make sure umesema ile ukweli yenye ikuwa pale kama kweli mimba ni yako sema tu mimba ni yako uh, ya bwana Jakito kama mimba si ya bwana Jakito ni ya bwana Frank sema ni ya bwana Frank na kama si ya Frank kama ni ya mtu mwingine pale Steve ama mtu mwingine pale hivyo sema ni yake mara moja ndio at least tujue mahali ukweli ipo ilipo tujue kama ni bwanake bwanako atakusamehea kama hata kusamehea tujue the way forward shida inakujanga wakati umedanganya na unaongeza pia uongo juu ya uongo wengine unajua inakuanga mbaya sana eh yeah. na hakuna kitu mbaya saa hizi penye tumefika saa hizi tumetoka kwa kwa ndoa yako umeenda kwanza tena kwa maisha ingine tena pale kando 
itakusumbua kabisa so are you ready kuongea ukweli tukifika kwa bwanako eh niko ready kabisa kuna kitu utaficha hata kidogo hakuna mimi <coughs> ile ukweli utaongea huko ndio nataka uongee hapa sasa hivi <coughs> sorry uh, hii bole nyoko nayo kuna Steve eh? kuna Frank kwa watu wawili na kuna Jakito ambaye ni watatu ambaye ni husband wako mimba ni ya nani kwa hao watu watatu ni ya my husband nafikiri unasikia kwa, kwa mwenyewe unasikia venye amesema nimesikia amesema ni ya bwana yake okay kitu kingine ambaye naulizia uh, huyu bwana Frank umekuwa mkikunywa naye kumda gani mimi siku tu sijai toka tena hamjapatana naye siku nyingine hiyo siku moja mlipatana eh hiyo time nyingine tulikuwa tuna chat na yeye but hatujai patana eh maybe hiyo siku so hizi chatting zilikuwa zinafanya zinafanyika hata wakati bwanako ako kwa nyumba ama eh ile unafanya private likao umejificha asiweza kuziona eh guys ukweli ndio inaendelea kuchipuka hapa hivi inaendelea kupata word ba, baada ya word nasemekana hata wakati Shirai alikuwa kwa nyumba na bwana yake wakiongea. Yeye nafikiria anamwambia mambo mengine huku naye anaendelea kuchat na simu na bwana Frank. So hapa mambo yanaendelea ikiwa mzito kidogo lakini kwa uzuri ananiambia kwamba wakati tutakuja kupatana na bwana yake bwana Jakito atakuja kumwambia ukweli. Hakuna kitu ataweza ku hide. Na I think hapo ndio pia tutakuwa na njia ya kutuelekeza vizuri kama kweli itaweza wataweza kukubaliana na kurudi pamoja ama itashindikana hivyo. Kama bwana yake atatukubalia tuweze kuingia kwake. Yes, tutafanya vile tutakuwa tumekubaliwa. Na akikataa tena sisi ni akina nani? Tutabidi tuweze ku na vile ataweza kutuambia but tuna hope kila kitu ikuwe iko sawa uh, tukifika kule aweze kutusikia kama hii mambo haijachemka isifikie tena mama ya hawa juu ikifikia mama ya hawa itakuwa ni shida kubwa zaidi na atakuja kuwa naona hata kama shida inaweza kufurushwa na penye imefika saa hizi pregnancy ya miezi nne hiyo tayari imeanza kukua kubwa as you can see na unajua pia inafikanga mahali unasikia hawa wasichana wameanza kufanya vitu za ujinga ujinga siji kwa sababu amekataliwa siji anataka kufanya kitu ya ujinga hiyo tu ndio kitu mimi siwezi taka iweze kuingia katikati hawa watu wawili Uh, jakito na Shila ya kwamba Jakito amekataa Shila sasa Shila ameanza kufikiria kitu kingine cuz nowadays unapata hiyo ndio kitu ambayo inaendelea uh, Shila chenye mimi naweza tu kukuomba mkiwa na your sister hapa nataka tu tukitoka hapa mimi ndio nitatoka wewe usijaribu kwenda kwa kina Jakito tena tunaenda kunini tutaenda huko wakati nitakuja ni wachuku ni kuchukue mkiwa na sister yako hapa tuende pamoja na nyinyi tuende kwake nisikie vile anafanya nini vile anatuambia sawa ama namna gani hiyo ni kweli eh so mimi eh. ni hata nikitoka mimi uta, utakaa chini muongee na yeye na yeye jaribu kumu encourage mm-hmm. vile mambo inatakana na vile pia mkienda kule vile mtakuja kufanya nini vile mtakuja kusema yeah. at least isifike mahali tena waanze kukorofishana ama namna gani uh, sila yeah. nikimalizia jambo ambalo ni la mwisho nikienda kumalizia kabisa ya kwamba What if cause unajua hapa tunacheza na side zote mbili. What if kama hii mambo inaweza kataliwa ifikie mama yako? Ito utaichukulia namna gani? Nitasikia vibaya lakini kwanza tujaribu tusikie kama atasikia sister yangu. Okay, so kwanza mambo ya mama yako tuiweke kando kwanza tuanze kupigana na hii yenye iko kwanza kutoka hapa mpaka kule. But mimi naona mambo itakuwa shwari kabisa. So mimi nikimalizia nataka niwaache na hiyo time na nataka tu kukuhimiza ni kwambia kwamba tafadhali ukirudi kwa nyumba yako kama possible itakuwa umerudi kwa nyumba yako make sure umekuwa faithful. Cuz at that time ile time tulikuwa tunaongea na bwana yako wakati niliwapata kule kwa barabara niliangalia simu zenu na nikaangalia nikapata kwamba bwana yako anakupenda anakupenda kabisa kama kila kitu anakupatia kwa nyumba sasa we ukakuja ukajichukulia mwenyewe ukaanza kumdanganya anakupenda so pia wewe use that opportunity kuweza kumpenda pia na muendelee kukaa kwa nyumba kwa amani hivyo kama ni kuzaa mzae katoto kenyu mlee vizuri pamoja muweze mkakuze vizuri pamoja si ati mmoja ako kule kwingine mwingine ako kule kwingine sasa hata mtoto akizaliwa haijulikani baba mtoto ni nani sababu hapo ndio unasikianga sasa mtoto ameanza kuteseka kwa sababu pia we mwenyewe hasolo unatandika ukiwa peke yako baba mtoto hayuko so shida inakuwa iko hivyo uh, please 
make sure tumekuwa faithful ukirudi kwa nyumba yako sawa eh lazima na mambo itakuwa sawa okay so uh, guys kuna kitu moja hapa hivi nataka hata wewe mwenyewe ukiwa pale nje ukiendelea watch this uh, video nataka kujua kwamba ndoa zinakuanga na mambo mengi zaidi na kama wewe uko pale labda wewe ni uko na mzee uko na uh, wife kuna kwanga na changamoto kwa, ma, kwa manyumba eh? kama hii yenye iko hapa saa hizi tuendelee kukua faithful hmm? tuendelee kukua faithful labda wife yako ako faithful kwako na wewe hujakuwa faithful kwake hii inakujanga inafika mahali kwa hakuna kitu inafanyikanga kwa giza alafu inakosa kuonekana kwa mwangaza so yao iliweza kufanyika kwa giza Yeshi ile iliweza kufanyika kwa giza wakaenda mpaka kwa club eh? wakaenda wakapatana na Frank kwa club lakini sasa unaona imekuja kupatana kwa mwangaza but all that we, uh, we, are, we are praying for ni kwamba waweze kurudi pamoja mambo yao endelee kuwa fiti kabisa uh, bwana yake aweze kumkubalia warudi kwa nyumba na waendelee kupendana hivyo kabisa na tukitoka hapa tutakuja kuwaletea pia time nyingine Uh, ile ambayo itakuwa imetokea vile tutakuwa tumefika kwa bwana yake and i hope kila kitu itakuwa shwari sana uh, so guys thank you so much for watching this one make sure you continue liking and subscribing to this channel dmk show usikuwe unakaa mbali sana kwa sababu this, the, uh, this is the only channel ambayo inakuletea mambo ambayo inahitajika kwa vitu ambazo zinahitajika kwa wakati ambao unafaa nashukuru sana kwa muda wako thank you so much